రేపు ఉదయం పవన్ కళ్యాణ్ గారు రాజధాని గ్రామాల్లో పర్యటిస్తున్నారని చెప్పి వార్తల ద్వారా తెలుసుకోవడం జరిగింది చాలా సంతోషం ఎవరైనా ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా పర్యటించవచ్చు ఆయా ప్రజలకు ఎప్పుడైనా ఇబ్బందులు కలిగినాయని వాళ్ళు భావిస్తే అయితే వాళ్ళ పర్యటనలతోటి ఎవరిని కూడా ఇబ్బందులకు గురి చేయకూడదు అయోమయానికి మనం దారితీసే పరిస్థితులు కల్పించకూడదు అని చెప్పి నేను అందరికీ విజ్ఞప్తి చేసుకుంటా ఉన్నా ఎందుకనంటే గత ఐదు సంవత్సరాలుగా ఇదే పవన్ కళ్యాణ్ గారు చంద్రబాబు నాయుడుతో కలిసి కొంతకాలం కాపురం చేశారు కొంతకాలం విడిపోయారు ఇది ప్రజలందరూ కూడా చూశారు కొంతకాలం పవన్ కళ్యాణ్ గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మంచి రాజధాని నిర్మిస్తున్నారని చెప్పి చవటం జరిగింది కొంతకాలం లేదు లేదు రాజధానిలో అక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయని చెప్పి చవటం జరిగింది అంటే ప్రజలు దాని వెనకమాల ఉన్నటువంటి దానికి అర్థం ఏం తీసుకున్నారు ఆ రోజుల్లో అంటే ప్యాకేజీ ముట్టినప్పుడు ఆనందంగా ఉన్నారు ప్యాకేజీ ముట్టనప్పుడు ఆనందంగా లేరు కాబట్టి ఆ విధమైన ప్రకటన చేసినట్టుగా ప్రజలు ఆ రోజున అనుకోవడం జరిగింది అయితే పవన్ కళ్యాణ్ గారు రేపు వస్తున్నటువంటి సందర్భంగా నేను పవన్ కళ్యాణ్ గారిని సూటిగా కొన్ని ప్రశ్నలు అడగదలుచుకున్నాను చాలా సంతోషం పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీరు రాజధాని గ్రామాలు తిరగండి ఎక్కడన్నా తప్పు పుల్లు లోపాలు ఉంటే ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకురండి అదేవిధంగా ఎక్కడ అన్యాయాలు చంద్రబాబు నాయుడు చేశాడో ఖచ్చితంగా వాటిని కూడా ప్రజల దృష్టికి రాజధాని పేరుతోటి చంద్రబాబు నాయుడు రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారాన్ని చేశాడు రాజధాని పేరుతోటి తెలుగుదేశం నాయకులు మంత్రులు అప్పుడు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళందరూ చంద్రబాబు నాయుడు బినామీలు చంద్రబాబు నాయుడు గారి అబ్బాయి లోకేష్తో సహా ఎవరెవరైతే దోచుకున్నారు పేద రైతుల్ని రైతు కూలీల్ని దళిత సోదరుల్ని ఎవరైతే మోసం చేశారో వాళ్ళందరి చిట్టా కూడా పవన్ కళ్యాణ్ బయట పవన్ కళ్యాణ్ గారు బయటికి పెట్టాల్సినటువంటి అవసరం చాలా ఉందనే సంగతి మర్చిపోవద్దు ఎందుకు ఈ మాట అంటున్నాను అని అంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు మరి గత ప్రభుత్వం ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అన్యాయం చేస్తూ ఉన్నాడు మాకు అని చెప్పి మాకు ఉండవల్లికి సంబంధించినటువంటి కొంతమంది రైతన్నలు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని కోరిన మీదట పవన్ కళ్యాణ్ గారు మంగళగిరి నియోజకవర్గం తిరగడం జరిగింది ఆ తిరుగుతూ తిరుగుతూ ఆయన మంగళగిరి రోడ్ల మండలం బేతపూడి గ్రామంలో రచ్చబండ కార్యక్రమాన్ని ఆయన నిర్వహించి ఒక చెట్టు కింద అరుగు మీద ఒక సోదరి పెట్టినటువంటి పెరుగు అన్నం ముద్దని తింటూ ఆయన స్పష్టంగా చెప్పినటువంటి మాట చంద్రబాబు నాయుడు రైతు వ్యతిరేకి చంద్రబాబు నాయుడు రైతులను మోసం చేస్తూ ఉన్నాడు ల్యాండ్ ఎక్విజేషన్ కనుక చంద్రబాబు నాయుడు ప్రయత్నం చేస్తే నేను ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేస్తానమ్మా మీరెవరు భయపడొద్దు చెల్లెమ్మా అని చెప్పి చవటం జరిగింది అయ్యా పవన్ కళ్యాణ్ గారు దయచేసి ఆ మాటలు మీరు గుర్తు తెచ్చుకోండి ఇది సినిమా కాదు సినిమా డైలాగులు చెప్పడం అంతకన్నా కాదు ఎందుకు ఇంత మాట నేను అంటా ఉన్నాను అని అంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆ మాట అన్న మరుక్షణం కనీసం నాలుగు ఐదు ప్రకటనలు చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రిగా ల్యాండ్ ఎక్విజేషన్ గురించి ప్రకటనలు విడుదల చేయడం జరిగింది మరి ఆ నాలుగైదు ల్యాండ్ ఎక్విజేషన్ ప్రకటనలు ఇచ్చినప్పుడు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం రైతుల్ని బలవంత పెట్టి మరి ఇచ్చినప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎక్కడున్నారు మరి మీరు మీ చెల్లెమ్మకి ఇచ్చినటువంటి మాట అన్నం ముద్ద తింటూ పెరుగన్నం ముద్ద తింటూ ఇచ్చినటువంటి మాటను మీరు మర్చిపోయారా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఒకటి రెండవది మరి ఎన్నికలో వచ్చినాయి రెండు పద రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో సమయంలో ఆ వచ్చినప్పుడు మరి రాజధానిలో రాజధాని రైతులకి చంద్రబాబు నాయుడు మోసం చేశాడనో లేదా రాజధాని రైతుల్ని మీరు ఉద్ధరించాలి అని అనుకున్నప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎందుకు మంగళగిరి నియోజకవర్గం నుంచి తానే పోటీ చేయలేదు రైట్ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి అనేక ఇబ్బందులు ఉండవచ్చు లేదా అనేక కారణాలు ఉండవచ్చు అలాంటప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు జనసేన పార్టీ తరఫున గ్లాస్ గుర్తుగా ఎందుకు వాళ్ళ అభ్యర్థిని నిలబెట్టలేదు నెంబర్ రెండు నెంబర్ మూడో క్వశ్చన్ మరి రైట్ దానికి ఒప్పుకుంటా పవన్ కళ్యాణ్ గారికి అనేక రాజకీయ కారణాలు ఉండొచ్చు మరి కమ్యూనిస్టు సోదరుల్ని బలపరిచి పొత్తుల్లో భాగంగా మంగళగిరి సీటుని రెండు వేల పంతొమ్మిది అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో వాళ్ళు కమ్యూనిస్టు సోదరులకి సీటు కేటాయించినప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు తన పార్టీ జనసేన బలపరిచినటువంటి కమ్యూనిస్టు అభ్యర్థిని గెలిపించుకోవటానికి మంగళగిరి నియోజకవర్గంలో ఎందుకు పర్యటనలు చేయలేదు ప్రచారం చేయలేదు స్పష్టంగా చెప్పాలి అంటే ఈ తప్పులన్నీ చేశాడు కాబట్టి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది అని అంటే నేను అనుకుంటా ఉన్న ఇవాళ ఖచ్చితంగా చంద్రబాబు నాయుడు ఒత్తిళ్ళకి లొంగి చంద్రబాబు నాయుడు తన కుమారుడు లొకేషన్ గెలిపించుకోవటానికి మిమ్మల్ని బతిమలాడు భయపెట్టో మీకు ప్యాకేజీలు ఇచ్చి ఉంటాడు కాబట్టే మీరు జనసేన పార్టీ నుంచి ఇక్కడ మీ అభ్యర్థిని నిలబెట్టలేదు లేదా మీరు నిలబడలేదు లేదా మీరు బలపరిచినటువంటి కమ్యూనిస్టు సోదరుల గెలుపుకి ప్రచారానికి కూడా రాలేదు కాబట్టే మీరు కనీసం రాజధానిలో ఈ రోజున రైతులకి అన్యాయం జరిగిందని చెప్పి అనటానికి హక్కును కోల్పోయారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇప్పటికైనా రేపు మీరు వస్తే రండి స్వాగతిస్తాము మీరు మీ చెల్ల
అని అన్నా చెప్పండి లేదా ఆ చెల్లికి ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానం మేరకు ఆ మాట మేరకు ల్యాండ్ ఎక్విజేషన్ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చారో లేదో కనీసం తెలుసుకోండి కనీసం తెలుసుకోండి పవన్ కళ్యాణ్ గారు అని కోరుకుంటూ రేపు మీరు ఈ ఈ పర్యటన చేసేటప్పుడు ఉన్న వాస్తవాలను వెలికి తీయండి అంతే రెండవది తెలుగుదేశం చంద్రబాబు నాయుడు గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా రాజధాని పేరుతోటి చేసినటువంటి రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారాన్ని ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ ఏదైతే జరిగిందో దాన్ని మొత్తాన్ని కూడా బయట పెట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఖచ్చితంగా ఉంది పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీరు రాజకీయ లబ్ధి కోసం దయచేసి మీ పర్యటనని వాడుకోకండి చంద్రబాబు నాయుడు రైతు వ్యతిరేకి చంద్రబాబు నాయుడు రాజధాని పేరుతోటి రైతుల్ని కూలీలని అదేవిధంగా దళిత సోదరుల్ని మోసం ఏ విధంగా చేశాడో బయట ప్రపంచానికి చూపించమని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటాను సార్ రాజధాని పైన అప్పుడే అపోహలు ఎవరు పడాల్సిన పని లేదు ఎవరు చెప్పారు ఇక్కడి నుంచి రాజధాని మారుతుందని నేను అదే కోరుకుంటా ఉన్నా మీడియాని మీరు వాస్తవాలని ప్రజల దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళి వాస్తవ రూపాలని మీరు ప్రజల ముందు ఉంచాలి ఏమి ఐదు సంవత్సరాలుగా చంద్రబాబు నాయుడు ఒక్క పర్మనెంట్ బిల్డింగ్ కట్టలేదు ఏమి చంద్రబాబు నాయుడు లక్షల కోట్ల రూపాయల అవినీతి చేసి ఒక్క బిల్డింగ్ కట్టకుండా వేల కోట్లాది రూపాయల టెండర్ల నుంచి వెనక్కి కిక్ బ్యాక్లు తీసుకున్నటువంటి సంగతి వాస్తవం కాదా ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ చేసి చంద్రబాబు నాయుడు ఆయన కుమారుడు అదేవిధంగా అప్పటి తెలుగుదేశం మంత్రులు తెలుగుదేశం ఎమ్మెల్యేలు తెలుగుదేశం స్థానిక నాయకులు చంద్రబాబు బినామీలు పేద దళితుల భూములు కొట్టేసిన మాట వాస్తవం కాదా అంతేకాదు ఏమి చంద్రబాబు నాయుడు తను నమ్మి భూములు ఇచ్చినటువంటి రైతు అన్నలకి తను చేసినటువంటి వాగ్దానాల ప్రకారం ఏ ఒక్క గ్రామంలో అయినా ప్లాట్ ఇచ్చాడా ఇవన్నీ చేయలేనప్పుడు చేయనప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేసినప్పుడు జరిగినటువంటి లోటుపాట్లని చేసిన తప్పుల్ని ఎత్తి చూపించాల్సినటువంటి బాధ్యత మీడియా మీద లేదా ఉందా లేదా అని చెప్పి నేను ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నా అంతేగాని చంద్రబాబు నాయుడు ఒత్తిళ్ళకి లోబడి లొంగి ఇవాళైనా సరే ఆయనకు అనుకూలంగా వార్తలు కొన్ని మీడియా వాళ్ళు చేస్తున్నారు కాబట్టి దయచేసి ఆ ప్రకటనలు మానుకోమని చెప్పేసి నేను వాళ్ళని కోరుకుంటూ ఒకటే చెప్తా ఉన్నాము ఇదన్నా గమనించండి ఇదన్నా ప్రజలకు చేరవేయండి నాలుగు సంవత్సరాలు గడిచిన నాలుగున్నర సంవత్సరాలుగా చంద్రబాబు నాయుడు రాజధానిలో ప్రపంచ స్థాయి రాజధాని కడుతున్నానని చెప్పి చెప్పినటువంటి వ్యక్తి అడ్రస్ ఎక్కడో చెప్పని కోరుతూ ఉన్నాం ఆయన ఇల్లు ఎక్కడో చెప్పమనండి సెంటు స్థలం లేదు ఒక చిన్న గది లేదు ఏమి ప్రపంచ స్థాయి రాజధాని నిర్మా నిర్మిస్తున్నానని గొప్పలు చెప్పుకున్నటువంటి వ్యక్తి ఒక ఐదు పది సెంటు స్థలం కొనుక్కొని ఇల్లు ఎందుకు కట్టుకోలేకపోయాడు చంద్రబాబు నాయుడు అదే చంద్రబాబు నాయుడు రామరావతిని రాజధానిగా చేసినప్పుడు ప్రతిపక్ష నాయకుడుగా ఉన్నటువంటి ఇప్పటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ రోజునే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ రోజునే ఇక్కడ స్థలం కొనుక్కున్నాడు ఇవాళ ఇల్లు కట్టుకొని ఉంటా ఉన్నాడు ఎందుకంటే మంగళగిరి రాజధాని కాబట్టి అమరావతి రాజధాని కాబట్టి అనే దాన్ని విశ్వ నేను ప్రజలకు తెలియజేస్తూ ప్రభుత్వం కానివ్వండి ముఖ్యమంత్రి గారు కానివ్వండి ఎక్కడ ఎవరు ప్రకటన చేయలేదండి ప్రకటన చేయదా చేయని దానికి ఎందుకు సంజాయిషీలు ఇచ్చుకోవాలి ఎందుకు ఈ విధంగా అపోహలు సృష్టించాలి కొంతమంది వ్యక్తులు అని చెప్పి నేను తెలియజేసుకుంటూ ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఎవరు పడాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పి తెలియజేస్తుంది రైట్ ఏమండి బీజేపీ వాళ్ళకి తెలియదండి గత నాలుగు ఐదు సంవత్సరాల క్రితం చంద్రబాబు నాయుడు ఏ డబ్బులు అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి తీసుకువచ్చాడో ఆ డబ్బులకి యూటిలైజేషన్ సర్టిఫికెట్లు కూడా ఇంతవరకు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు బీజేపీ వాళ్ళు గమనించలేదా చంద్ర జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎక్కడ ఇంతవరకు ప్రకటన చేయాల ఎందుకు అదే అంటున్నాము మీడియా అపోలు సృష్టించొద్దు నాయకులు ఎవరు కూడా ఇక్కడ ఎవరు ప్రజల మధ్య లేనటువంటి వాటిని ప్రజల్లో మనసులోకి బలవంతంగా నెట్టవద్దని చెప్పి కోరుకుంటా ఉన్నామండి ఎందుకు ఈ మాట అంటున్నామంటే ప్రజా రాజధాని కావాలని కోరుకుంటున్నాము మంచి రాజధాని కావాలని కోరుకుంటున్నాము ఇది రాజధాని అనేది పదాలు చెప్తారా ఏంటండి గత రెండు శాసనసభలు కూడా ఇది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలు అయిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో ఇక్కడే శాసనసభ సమావేశాలు నిర్వహించినా కూడా ఈ విధంగా వేరే అపోలు సృష్టించడం ధర్మం కాదండి మంత్రి గారు తెల్లూరులో ఖర్చు ఎక్కువ అవుతుందన్న మాటకి ఇంత రాజధాని మారుస్తున్నారని ప్రచారం ఎక్కువ చేస్తున్నారు దాని బొత్స సత్యనారాయణ ఇక్కడ మునిగిని అతలాకుతలమైంది అన్నారు ఏ గ్రామం అతలాకుతలమైందో మీరు రాజధాని గ్రామ ఎమ్మెల్యేగా చెప్పండి గ్రామాలు అతలాకుతలమైనది కాదండి వరద వచ్చినప్పుడు వరదకి ఏ ఏమేమి ఇబ్బందులు మంగళగిరి నియోజకవర్గంలో జరిగినాయి మీ అందరికీ తెలిసిందే ఆరున్నర ఏడు లక్షల క్యూసెక్కుల నీరు వచ్చినప్పుడే నదీ గర్భంలో కట్టినటువంటి నిర్మాణాల్లో ఉన్నటువంటి నిర్మాణాలు జరిగినటువంటి ఇళ్లలోకి వరద నీరు వచ్చిన మాట వాస్తవం కాదా గమనించండి ఆరున్నర ఏడు లక్షల క్యూసెక్కుల నీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మహారాష్ట్రలో కురిసినటువంటి వర్షాల వల్ల వచ్చింది అదే కర్ణాటకలో కానివ్వండి లేదా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కానివ్వండి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కానివ్వండి మహారాష్ట్ర స్థాయిలో వర్షాలు కురిసి ఉంటే కనీసం పదిహేను
ఒక ఐదు అంతస్తుల భవనం నిర్మించడానికి తాత్కాలికంగా నిర్మించడానికి ఈ రోజున వంద అడుగుల ఫౌండేషన్ వేయాల్సి వచ్చింది ఎంతో నిర్మాణ వ్యయం జరిగింది అని చెప్పి అధికారులే సర్టిఫికెట్లు ఇచ్చినప్పుడు అంత అవసరమా ఆ మూడు నుంచి ఐదు పంటలు పండే ప్రాంతాన్ని బలవంతంగా తీసుకోవటం న్యాయమా అంతేకాదు ఎంత కావాలి సిఆర్డే పరిధి లక్ష ఆరు వేల ఎకరాలు కేవలం ఐదు పదివేల ఎకరాలు సరిపోతుందని చెప్పేసి ఎంతోమంది శాస్త్రవేత్తలు గొప్పలు గొప్ప వ్యక్తులు అనేక మంది చెప్తా మేధావులు చెప్తా ఉంటే ఐదు ఆరు వేల ఎకరాలు సరిపోయేటప్పుడు లక్ష ఆరు వేల ఎకరాల రాజధాని రైతుల్ని దళితుల్ని పేదల్ని బలవంతం పెట్టి తీసుకోవటం ధర్మమా న్యాయమా ఈ ఉన్న వాస్తవాలను గౌరవ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ గారు ప్రపంచం దృష్టికి తీసుకొస్తే దాన్ని ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మాట్లాడుకొని చిలువలు వలువలు చిలువలు చేసుకునే చిలువలు వలువలు చేసుకుని ఆయన ఇష్టం వచ్చినట్టు చంద్రబాబు నాయుడు ఇదే అదనుగా మీడియాని అడ్డం పెట్టుకొని చేయడం మాత్రం ధర్మం కాదని చెప్పి ఏం ఆలోచిస్తామండి నీరు పల్లం ఎరుగు నిజము దేముడు ఎరుగు అందుకనే నదీ గర్భంలో నిర్మాణాలు చేపట్టకూడదు లోతట్టు ప్రాంతాల్లో నిర్మాణాలు చేయకూడదని చెప్తా ఉన్నారు కాబట్టి వీలైనంత వాటికి మీ మనందరికీ తెలుసు గుంటూరు జిల్లా వాసులకు తెలుసు రెండు వేల పది వరదలు వచ్చినప్పుడు కృష్ణా నది నీరు తీసుకున్నప్పుడు కొండ వీటి వాగు నీరు వల్ల మనకి అమరావతి గుంటూరు వరకు ఉన్నటువంటి స్టేట్ హైవే కూడా మునిగిపోయినటువంటి పరిస్థితి మనందరం కూడా చూసాం గుంటూరు జిల్లా వాసులం ఇన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు పైగా ఆ రాజధాని ప్రాంతంలో ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు ఏదైతే చంద్రబాబు నాయుడు బలవంతంగా సేకరించాడో వాటిల్లో ప్రతి సంవత్సరం వెయ్యి కోట్ల రూపాయల ఆహార ఉత్పత్తులు పండుతున్నాయని చెప్పేసి చంద్రబాబు నాయుడే స్వయంగా వైట్ పేపర్ రిలీజ్ చేశాడు ఆ పంటలు కానివ్వండి ఆ ఉత్పత్తులు కానివ్వండి ఆహార భద్రత కానివ్వండి ఇవాళ లేకుండా పోయినటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇవాళ అదే మంగళగిరిలో ఎనిమిది నుంచి పదివేలు పన్నెండు వేల ఎకరాలు ప్రభుత్వ భూములు ఉన్నాయని రెండు వేల పదిహేను హైదరాబాద్లో జరిగిన శాసనసభలోనే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నేను ఆ రోజున గౌరవ శాసనసభలో చెప్పడం జరిగింది ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ చేశాడు చంద్రబాబు నాయుడు అని సాక్ష్యాధారాలతో సహా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ రోజునే చెప్పడం జరిగింది శాసనసభలో ఇవన్నీ పట్టించుకోకుండా ఎవరితో మాట్లాడకుండా రాజధాని పేరుతో వ్యాపారాలు చేసి ప్రజలు చివరికి చెప్పమానండి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఏమంటే రెండు వేల పద్నాలుగులో తాడికొండ నియోజకవర్గం తెలుగుదేశం గెలిచింది మంగళగిరి నియోజకవర్గం మరి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచింది ప్రపంచ స్థాయి రాజధాని నిర్మాణం చేస్తున్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు అది ఆ మాట వాస్తవం అయితే రైతుల్ని దళితుల్ని పేదల్ని మోసం చేసినటువంటి మాట నిజం కాకపోతే తాడికొండ మరి మంగళగిరి రాజధాని అయి ఉన్నప్పుడు ఈ రెండు నియోజకవర్గాలు తిరిగి తెలుగుదేశం కనీసం తాడికొండ స్థానాన్ని అయినా కూడా నిలబెట్టుకొని ఉండేది కాదా చంద్రబాబు నాయుడు రాజధాని పేరుతోటి దళితుల్ని పేదల్ని రైతుల్ని మోసం చేశాడు లక్షల కోట్ల రూపాయలు అవినీతి చేశాడు కాబట్టి తాడికొండ అదేవిధంగా మంగళగిరి రెండు నియోజకవర్గాలు జగనన్నకి రాజన్న రాజ్యం కోసం అండగా నిలబడ్డాయి అన్న మాటని వాస్తవాన్ని చెప్పి ప్రజలను తెలుసుకోమని కోరుకుంటాం